Msikizaji wa Metro FM ni mara nyingine tena tunakutana hapa kwenye kipindi hiki cha usiku ambapo maada ya uh, kama kawaida ni kipindi cha upepo wa mahaba na usiku huu leo katika kipindi hiki cha upepo wa mahaba tuna mada fupi uh, of course ambayo of course ilipasa ni rusha wiki iliyopita lakini nimeona leo itakuwa ni nzuri zaidi kuirusha mada hii mada hii ni fupi lakini of course nitaweza kujibu maswali mengi zaidi uh, mada hii inasema umuhimu wa kujiandaa kuachwa au kuachika umuhimu wa kujiandaa kuachwa au kuachika hii ndio mada ambayo of course nimependa nishughulikie siku hii leo kwa kifupi kwa nini nimechagua mada hii ukolonye ni kwamba nimekutana kesi nyingi ambazo kuzi, mtu nakuta ameingia kwenye mahusiano ya mapenzi anampenda mtu lakini huyu mtu hamtaki anamwacha anafanya vituko vya aina mbali mbali jambo ambalo of course linamuumiza lakini bado anasema nampenda huyu mtu sasa hali kama hiyo of course ni hali ambayo bila shaka umeshasikia kutoka kwa marafiki umeshasikia au wewe mwenyewe umekukuta lakini kitu ambacho kipo na mbaya zaidi unaweza kumwacha mtu ukatafuta mtu mwingine mpya alafu yule mtu mwingine mpya naye akakuumiza tena ukitaka kurudi kwa yule ambaye ulikuwa umemwacha hizo kesi nimekutana nazo nyingi sana jambo hilo ambalo of course linasikitisha kwa kiasi kikubwa na mara nyingine linachekesha kwa nini kwa sababu watu wanaumizana kutokana na kuto kufahamu thamani ya kupenda kuto kufahamu umuhimu wa kupenda na jinsi gani ya kupenda na sawa sawa kwa sababu kupendana lazima iwe kama vile ni sherehe ya aina fulani kwa sababu gani ni kitu ambacho kila mmoja anapenda kila mtu anapenda apate mtu ambaye anampenda sasa kama unapata mtu ambaye hakupendi of course anakuumiza kwa muda mrefu kwa mara nyingi anakuumiza of course kuachana naye inakuwa ni kitu cha muhimu hakuna mtu ambaye anafurahia kuumia kwa hiyo katika mazingira kama hayo ndio maana nimechagua mada hii ya kusema kwamba umuhimu wa kujiandaa kuacha au kuachika ni jambo ambalo linaweza likatokea kwa sababu gani inawezekana wewe mwenyewe sawa ni kweli unampenda mtu lakini kuna makosa ambayo unafanya tena unayarudia yarudia jambo ambalo linamudhi yule mtu sawa yule mtu anaamua kuacha kwa sababu anaona kwamba anao siwezi kuvumilia hali kama hii sasa wewe unaweza kuliona dogo lakini mwezi wako unaliona kubwa Nabu fikiria leo nimepigiwa simu na baba mmoja of course siku hiyo leo anaambia ndoa yangu ina miezi sita tu lakini mke wangu nisiongee na simu na mwanamke inakuwa ni kelele yani nisiongee na yani nisiongee na simu bali mwanamke inakuwa ni kelele sasa hali kama hizo zinaumiza sasa vitu kama hivyo anakupa mfano mmoja wa kule ambao umekuja ofisi kwangu siku hizi za, za hivi karibuni Yu baba amemoa mke wake wana watoto wawili sawa ni baba yuko ndani ya ndoa ana watoto wawili sasa so, shida ni kwamba amegundua kwamba mke wake anachepuka na jamaa fulani. Sasa ujamaa anampigia simu mpaka saa nne za usiku. Kumwacha hataki. Yule baba mke wake anachepuka lakini kumwacha hataki. Kile yule mama yule mama anachepuka. Sasa yule jamaa bahati nzuri akawa anamfahamu yule jamaa. Kaja kumfahamu yule jamaa. Amemfahamu yule jamaa kumbe wanaishi kijiji kimoja. Akamfuata yule jamaa kama bwana acha kumsumbua mke wake, acha kumfuatilia mke wangu bwana mpaka saa nne za usiku nampigia simu na mimi nipo. Hivi hata hata heshima ya ndoa huna. Yule jamaa akasema nitaacha. Si. Lakini hakuacha. Hasa siku nyingine siku nyingine akapiga simu majira kama hayo saa 4 inaelekea saa 5. Sasa mwanaume akashtuka. Kwa nini anapiga simu siku 8 anapiga simu akataka kuchukua simu ya mke wake. Ikaleta ugomvi kweli. Ikaleta ugomvi mwisho mwanaume akafanikiwa kuepua ile simu ya ya mume wake. Alipofanikiwa akakuta namba ni ya yule yule. Jamaa aliondoka akamfuata kule nyumbani kwa kile jamaa. Sasa jamaa siku na mke wake kule naona bwana jamaa yuko kule na mke wake na yeye kafika jamaa aka akakoropo aka, aka akaongea mambo mengi akaacha ugomvi kule aliporudi huko tena akaendelea na ugomvi na mke wake si sasa kilichotokea ni kwamba bahati mbaya huyu huyu kaka mwenye mke wake ambaye anataka mke wake aache mawasiliano na huyu baba akawa amefiwa na ndugu yake akawa amesafiri kwenda kwenye msiba kurudi akamkuta mke wake kabeba kila kitu kaondoka sasa sijui amepagishiwa chumba na nyumba chumba na baba au vipi lakini kaondoka. Yaani ni kwamba huyu baba anampenda mke wake japokuwa ni mzinzi lakini bado anampenda hataki kumwacha. Sasa mke wake ameondoka anasikitika anasema nataka daktari nimsaidie ile afanyeje mke wake arudi. Unaweza kuona jinsi gani kuna mtu amependa kiasi ambacho yaani hasikii kitu. Sasa mbaya zaidi ni kwamba huyu mama kuna mambo fulani hayapendi kwa huyu baba mpaka anaamua kufanya vituko vya usaliti lakini anaona anafanya vituko vya usaliti kuacha kuacho haachi sasa inatokea mahali fulani tap amepata mwanya anaona anakimbia hadi wewe mwanaume amemshawishi aondoka bwana mimi nitakutunza nitakutengia nyumba whatever it is ametoroka 
Kwa hiyo kuna watu wanakaa kwenye mahusiano lakini wanataka kuachika lakini hawaachiki. Kuna wengine wanataka wa, wanataka wa, 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 waondoke lakini wasema watoto 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 hali kama hiyo ipo. Sasa nimeleta mada hii ya kusema kwamba muhimu kujiandaa kuacha au kuachika kwa sababu ni mambo ambayo yako ndani ya mioyo ya watu wengi sana. Sasa uh, ukiangalia kafuna taifa letu la Tanzania ni muda mrefu sana hatujawahi kuingia kwenye vita toka miaka ya sabini na ngapi nakumbuka mimi nakuwa vita vya Idi Amini na Tanzania ni muda mrefu sana miaka ya sabini kama sikosei. Sawa, ni muda mrefu sana. Sasa hebu fikiria uh, serikali inaingia gharama kubwa kutunza wanajeshi, kuna magari ya jeshi, kuna ndege za jeshi, wanajeshi wanapewa mishahara gharama kubwa sana. Lakini hata haijatokea vita. Lakini bado kuna wanajeshi wengine watafundishwa wataingia, kuna wanajeshi kuna wanastaafu, lakini serikali haijaingia kwenye vita. Kwa maana mengine upo umuhimu wa kujiandaa kwa vita. Vita itakuja au isije upo umuhimu wa kujiandaa kwa vita. Sasa wewe ukijiona kwamba wewe ni mjanja hii itakuwepo vita lazima ujiandae. Hai inaweza ikatokea kwa sababu ni mambo ambayo huwezi kuyatarajia. Msikilizaji mpendwa wa Metro FM. La kwanza kubwa ambalo unapaswa kulizingatia katika kujiandaa kuacha au kuachika ni kujifahamu wewe mwenyewe unayependa. Wewe unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi lazima ujifahamu kwamba unao uwezo wa kupenda na unao uwezo mkubwa sana wa kupenda. Sasa jiangalie wewe mwenyewe ni jinsi gani unajiona kwamba kweli katika masuala ya mapenzi, yani mimi nikipata mpenzi au mpenzi wangu alazi nampa vitu ambavyo yeye mwenyewe anajisikia raha kweli kupendwa na mimi, anajisikia raha kweli kuwa na mimi. Hilo ni jambo la msingi sana kuwa nalo wewe. Kama uko kwenye mapenzi mahusiano ya mapenzi au ndio unaingia kwenye mahusiano ya mapenzi jiangalie hivi ni kweli unaweza ukasema kwa ujasiri wote kwamba mimi na mapenzi mazuri kule hakuna mtu mwenye mapenzi mazuri kama ya kwangu Sasa kama utashindwa kusema hilo tambua kwamba uko katika eneo la hatari kwa sababu lazima ujiamini kwamba na uwezo Sawa uh, unapokuwa umesoma vizuri na nini na nini unajua kwamba mtihani huu tofauti tu Sawa umesoma vizuri Unajua yani yani mtani huu siwezi nikapata chini ya 80 kwa mtihani kama huu. Sawa mtihani huu yani mtihani ukija siwezi. Kuna mtu anasema mimi siwezi kupata daraja la tatu. Mimi la pili la kwanza. Yaani amesoma vizuri anajua ana uwezo wa kufika pale. Sasa hiyo hali ya kujiamini ni ya msingi sana katika mahusiano ya mapenzi usije kaumia sana. Hivi basi katika mazingira kama hayo ya kujijengea hali ya kujipenda na kuweza vile kuwa mpenzi bora pale unapokutana na mtu ambaye umeingia naye kwenye mahusiano ya kimapenzi naye akasema anakupenda mkakubaliana mkaanzisha mahusiano kweli mkapendana 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 mpaka mkazaa watoto whatever it is mkapendana siku zikaenda mnafurahia uhusiano wenu lakini baadaye ghafla kuna mpenzi wako amebadilika unapona mpenzi wako amebadilika anaanza kufanya vitu ambavyo vinakuumiza tambua sasa huo ndio wakati ambao ulikuwa unawajiandaa kwa ajili ya vita ya kuachana kwa sababu Uwezi kuendelea kumruhusu mtu akutese. Wewe sio mtumwa. Sawa, hilo ni jambo la msingi kuliangalia. Lazima siwezi kuruhusu mtu aendelee kunitesa. Hilo ni jambo la msingi sana. Kinyume na hapo of course, utaendelea kuteseka kwa muda mrefu sana. La pili ambalo ni la msingi sana kuliangalia ni jinsi gani wewe kama wewe umejijenga kama mtu mpenzi ambaye o hata kama mtu anakuacha inakuwa ni vigumu kwa wewe kuendelea kumngangania yule mtu. Kwa sababu gani? Mwenzio anapokuacha ana sababu zake inawezekana usijui hizo sababu. Sawa. Mwenzio anapokuacha hujui ni sababu gani anazitumia kukuacha wewe. Unaweza kujua chache lakini huwezi kazijua sababu zote ambazo zimemfanya mtu akuache. Iwapo huwezi kujua sababu zote ambazo zimemfanya kuacha lakini amekuacha la msingi la kujiangalia kama mjiingia msingi kwamba mimi ni mpenzi bora ni muhimu sana 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 la kwanza utamweleza jinsi gani hukupendezwa na uamuzi wake hilo la kwanza mweleze bwana mimi bado nakupenda lakini kama umeamua kuniacha sawa kwa hiyo unaweza kumbembeleza wiki ya kwanza wiki ya pili wiki ya tatu kaona bado msimamo wake ni ule heshimu uhuru wake wa kuchagua kuna wengine anaweza sibembeleze kabisa 
akaona fine ameamua imeisha tutafuta mwingine lakini iwapo wewe unaona kwamba una bado ni wa muhimu huyu mtu lakini ukambembeleza lakini bado akakataa ni kweli inauma lakini cha msingi ambacho unapaswa kukizingatia lazima uheshimu uhuru wa huyu mtu kuchagua mpenzi wa kuishi naye kinyume na hapo utajitesa kwa kitu ambacho hutakipata kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzoni kuna watu ambao wameachika ukashangaa yule mtu ambaye aliwaacha anarudi tena anataka warudiane hizo kesi nyingi nimekutana nazo kwa hiyo cha msingi na kuzungumza ni kwamba pale ambapo unaona mpenzi wako ameamua kukuacha na baadaye ukaona wewe ukakubali kwamba bwana sasa hapa nimeshindwa nimenawa mikono muache endelee na maisha yake usifanye haraka kutafuta mpenzi mpya unapofanya haraka kutafuta mpenzi mpya huyu mtu atakaporudi utakuwa umemfungia mlango Nimeshakutana na kesi kama hizo mtu ameachika ametafuta mpenzi mpya yule anaporudi sasa anashindwa kwa kumwacha huyu bado kwa sababu bado anahisia na yule ana kwa sababu yule amekuwa naye kwa muda mrefu amemfahamu vizuri sana bado anataka rudi na lakini sasa huyu naye mbona huyu hana hatia sasa hizo kesi vile vile zipo kwa hiyo msingi unapokuwa umeachika yani 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 kuachana na mpenzi wako sio muuzo wako ni muuzo wa mwenzio unapokuwa umeachika usifanye haraka ya kutafuta mpenzi mwingine ona hicho ni kipindi cha wewe kujifunza zaidi ili mpenzi utakayempata au mpenzi mpya apate shida kukuacha kutokana na thamani ya penzi lako kwake kimena hapo of course utaumia kwa muda mrefu mpaka utumbo wako unatoboka kwa sababu unamwaza huyu mtu unajua kwa sababu ya za msingi usioni lakini cha msingi ni kwamba unapoheshimu uhuru wa mtu kuchagua yes itauma lakini haitauma kiasi ambacho mpaka inatoboa utumbo wako hayo ni mambo ambayo unapaswa kujazingatia ili kujenga mahusiano ambayo of course kwa sehemu kubwa sio unajipendekeza kuna watu ambao wanaumizwa lakini nasema lakini bado bora nampenda. Ah ah, si unampenda hapo unajipendekeza. Pale unapompenda mtu ambaye hakupendi anakutesa, usiseme nampenda, useme najipendekeza. Hilo ndio neno sahihi. Mtu anayekuumiza hakupendi. Wewe unaendelea kumpenda, si unampenda, unajipendekeza. Kwa hiyo ni jambo ambalo unapasa ulifanyie kazi, kwamba niendelee kujipendekeza au nitafute mtu mwingine atakayenipenda. Hiyo ndiyo kazi ambayo wewe paswa kufanya. Kinyume na hapo of course utajidanganya kwamba niko kwenye uhusiano inakuwa ni shida sana. Dada mmoja akanitumia message tokea Dodoma. Dawa ameingia kwenye uhusiano na mtu hajamchunguza sana. Wameanza kuishi pamoja, hawajafunga ndoa. Amepata ujauzito ujauzito kwa kwenye mwezi wa nne. Anakuja anagundua kwamba huyu mwanaume ni jambazi anatoka usiku anarudi anarudi usiku akimuuliza kwa nini kila unatoka usiku narudi usiku anakuwa mkali unaweza kuona eh anauliza swali la halali kabisa hivi kwa nini wewe unatoka usiku narudi usiku kila siku ile kwaje sasa anakuja anakuja kushtuka kumbe mwanaume ambaye anasema ni mume wake ni jambazi tayari ana ujauzito wa miezi minne kama na mwingine kwa nini imeleta mfano huu ni kwamba pale ambapo unaona unahoja halali Alafu unamwambia mwenzio anakuwa mkali hataki kufanya mabadiliko unajiweka katika eneo la hatari sana sana Kwa ni muhimu sana usitishwe na ukali wake cha msingi ni kwamba nataka ni ishi maisha ya furaha nataka ni ishi maisha ya amani Sasa wewe oh, utaendeleaje na mtu ambaye anakuumiza mpaka upate pressure unakosa raha usingizi upatwa kutosha kwa nini tunaruhusu hali hizi kuendelea kwa hiyo ni kipindi ambacho of course inapaswa unamwambia bwana kama unaona bwana mimi nakusumbua sawa kama unaona nakubana sogea sawa au unampa mtu unamwambia bwana nakupa wiki mbili au mwezi miezi miwili fanya mabadiliko ujafanya mabadiliko mimi naondoka mimi sijali ukali wako sawa hujanizaa wewe sawa kama hujanizaa wewe naweza nikaachana na wewe muda wote ule sasa siwezi nikachana babangu mamangu lakini wewe hujanizaa usinisumbue. Kwa hiyo mwelezo tu kweli sio akileta ukali wewe unanyong'onyea acha kujipendekeza. Simama kama mwanadamu alepewa uhuru na Mwenyezi Mungu. Nafanyia kazi yote ambayo unakutana nayo na uheshinde. Kijume na hapo of course tutaendelea kuteseka tu. Kuna watu ambao wanajuta kwa nini waliwaacha wapenzi wao wa zamani. Wanajuta wengi. Kwa sababu wanakuja kukumbuka kwamba yule mtu alikuwa ni wa zamani tayari is too late. Sasa unasikia ndugu msikilizaji katika maisha ambayo tunaishi katika ulimwengu huu wa leo kila mmoja amekutana na watu wa aina mbalimbali ameona watu wa aina mbalimbali lakini cha msingi ni kwamba ni jinsi gani wewe umejifunza 
kuishi kwa furaha wewe kama wewe kuanzia umetoka kwa wazazi wako mpaka umeingia kwenye mahusiano ya kimapenzi jinsi gani unaweza kuishi kwa furaha ni kweli hakuna mtu ambaye anajua kila kitu sawa hakuna mtu ambaye anajua kila kitu kila mtu anajifunza lakini jinsi gani unatumia akili yako kumuelewa mpenzi wako na ukasaidia kumuelewesha mpenzi wako akuelewe wewe ili aone urahisi wa kukupenda wewe katika kiwango kile kile ambacho mmeanza nacho ni kweli magumu hapo hali ya kutokuelewana ipo na katika maeneo mbali mbali watu watasugwana hapa na pale lakini cha msingi ni jinsi gani nyinyi wawili mnaweza kurekebishana bila kuhukumiana sasa mtu unamwambia ukweli anakuwa mkali jambo la ukweli kabisa yani halali kabisa lakini anakuwa mkali sasa unaona jinsi gani kwamba huyu mtu hataki kubadilika anataka aendelee kukuumiza Mungu hakukumba wewe mtu wa kuumia sawa tunaingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani nimebarikia muda mfupi tunaingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini cha msingi ni kwamba ndugu zetu wa Islam sawa mwanaamini kabisa katika mwezi huu wa Ramadhani wanapokuwa wamefunga mfungo wa Ramadhani ni kwamba wanajinyima ili kumuonyesha heshima Mungu sawa kwa hiyo hali ya kujinyima jinsi gani unamuona kwamba Mungu ni wa thamani hilo jambo la msingi sana kadhalika katika mahusiano ya kimapenzi kuna mahali fulani unapaswa ujinyime wewe kwa ajili ya mwezi hiyo sawa so, sasa hii ndio maana ya kupenda kuna kuna kipengele fulani lazima ujinyime sasa so, unapoona mpenzi wako hataki kubadilika kisa anataka anayotaka yeye ndio kiwe vile vile maana uwezo wake wa kujinyima kwa ajili ya furaha yako ni mdogo sana kwa hiyo hamwezi mkaendeleza penzi tam katika mazingira ambayo mmoja anajiona ni bosi mwingine aonekane mtumwa hali kama hiyo ina leta shida kwa watu wengi na watu wengi wanajuta kwa nini wameingia kwenye mahusiano kwa sababu gani wanaonelewa wanakandamizwa na hali hiyo haibadiliki na kukutana na kesi nyingi sana za ajabu kwenye mahusiano ya kimapenzi na kesi hizi zote zinanipeleka kuweza kuwasaidia watu kuona kwamba upo muhimu mkubwa sana wa watu kujifunza maana ya kupenda na thamani ya kupenda na umuhimu wa kupenda pamoja na madhaifu yote ambayo unayoona kwa mpenzi uliye naye pamoja na magumu yote lakini jinsi gani mwenzio anao utayari wa kufanya mabadiliko hilo ni jambo la msingi sana la kuliangalia swala la ubabe kwenye masuala ya uhusiano halipo kwa sababu lazima watu wawili ambao wameingia kwenye mahusiano ya kimahaba wakubaliane kwamba sisi ni watu sawa nimelizungumza hapa mahali pengine nikasema kwamba kwamba kwa wale ambao watu wenye umri mkubwa miaka kuanzia miaka 40 kwenda mbele unaweza ukatembea na binti wa miaka 20 ukishaanza ukishaanza kucheza naye ngoma tu ya wakubwa zamani alikuwa anakuwa mkia shikamo shikamo hiyo inapotea ghafla pale mnapokuwa ameshavuliana nguo sasa hali kama hizo hasipendeze ni vitu ambavyo vinapaswa vipigwe vita nipenda kuambia ndugu msikilizaji kama una mpenzi ambaye anakusumbua akili yako kwa mfano ni msaliti ukishathibitisha kwamba kweli huyu ni msaliti na wewe ni hali hiyo huipendi mueleze halisi kama hawezi kubadilika utaondoka nimeweka video hivi karibuni kwenye akaunti yangu ya nani kwenye channel yangu ya YouTube dalili za mpenzi asiye mwaminifu tembelea akaunti yangu andika Paul mwaipopo inatosha sana mwaipopo tuko wawili tu kwenye YouTube wawili sio watatu kwenye YouTube andika tu Paul mwaipopo kwenye YouTube angalia hiyo 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 video inaonyesha vitu ambavyo ukivifuatilia utaweza kugundua mapema mpenzi ambaye anakusaliti. Sasa ukigundua mtu kama anakusaliti alafu unamwambia bado anaendelea na kusaliti maana huyu mtu anataka kuletea ugonjwa wa ukimwi. Kwa nini kuendelea naye? Yeye anaona kwamba kusaliti kwake ni sawa tu. Kwa nini kuendelea naye? Na kukutana na kesi za ajabu sana. Eh, mtu amemfumania mtu mpenzi wake zaidi ya mara tatu lakini anaendelea naye kisa na mpenda no huko sio kupenda huko ni kujipendekeza kwa hiyo ni muhimu sana uweze kujiandaa mwenzio anapofanya vituko vya makusudi kabisa anataka umwache wewe yani kuvunja uhusiano yeye anaona ni vigumu anataka wewe ndio wa kwanza kuvunja uo uhusiano na ndio maana anafanya fujo asikudanganye kwamba bwana mimi nakupenda kwa kuna watu wasema nikimwambia tuachane hataki no A, kama kama hataki muachane afanye mabadiliko simple kwa hiyo cha msingi ni kwamba mbane kama kule anakupenda lazima aonyeshe jitihada za kuendeleza uhusiano huo kwa kuachana na mambo ambayo of course yanakuumiza kimeni hapo tunajidanganya kwa muda mrefu ambao of course haitakufaidia kabisa ndugu msikilizaji hii ni Metro FM na tunakuletea mada hizi na mafundisho kama haya ya kusaidia wewe usiendelee kuumia kwa maana maumivu sio sehemu ya mpango wa Mungu katika maisha yako. 
chagua mpenzi sahihi na kama unaona ulikosea kuchagua mpenzi sahihi msaidie aweze kuwa mpenzi sahihi Nasikia bwana yani msaidie ile kweli kama wanadamu wanaweza kukosea mchagua mpenzi lakini unaona kama sio sahihi no msaidie aweze kuwa mpenzi sahihi kwa sababu yeye huyu ni mwanadamu sio kwamba ni nyanya mbovu utaitupa huyu ni mtu sasa shida ni kwamba kuna watu wengine hawataki kusaidiwa sasa ukiona mtu hataki kusaidiwa basi hiyo ni ndio nyanya mbovu ya kutupa kwa hiyo usihangaike na mtu ambaye hapendi kusaidiwa hii ni metro fm ndugu msikilizaji naingia kwenye ungo ya pili ya maswali na majibu zingatia mimi ni dr mapenzi na dili ya maswala mahusiano ya mapenzi peke yake maswala mengine ya tumbo sijui kichwa wao nimewaachia watu wengine na kuna watu wengine wanafikiria mimi ni mganga wa kienyeji oh nataka dawa ya mvuto dawa siju ya kumfanya mtu aliye alieniacha arudi hizo dawa mimi sina naenda kwa wataalamu wao wanajitangaza wana hivyo vitu sasa mimi usijue usijue kaniuliza je hizo dawa zinafanya kazi kweli au vipi mm hayo si ajui sawa kwa hiyo la msingi ambalo nimependa kuambia ndugu uh, msikizaji ni muhimu sana uzingatie jinsi gani wewe kama kama wewe ni mpenzi bora na unaweza kumsaidia mpenzi wako aweze kuwa mpenzi bora kwako kinyume na hapo of course kwa sehemu kubwa utakuwa unaishi maisha ya maumivu kitu ambacho hakiko kwenye mpango wa maisha ambao Mungu alikupangia wewe kama wewe tunaingia kwenye ngwe ya maswali uh, kwa wale ambao wamefungulia redio hivi karibuni hii ni Metro FM na kipindi unachokisikiza ni upepo wa mahaba kila Jumapili na kuwepo hapa kwenye kipindi hiki nikiwa na mada na kuweza kujibu maswali yenu. Ningependa kuambia kwamba maswali kwa yanakuwa mengi sana na nashindwa kujibu maswali mengine mpaka watu wengine wanatumia message za kunilaumu sana. Ukweli maswali yanakuwa mengi sana na ningependa kutoa angalizo kwa wale ambao wamefungulia redio hivi karibu ni maswali kuna maswali mengine yako wazi kabisa kwamba huyu mtu akupendi. Nasema huyu mtu anipigie simu mpaka mimi nimpigie huyo mtu akupendi. Sijui sijui ameacha siku ya mbili na zinapita hajanitafuta huyo hakupendi. Kwa hiyo maswali kama haya ambayo ni ya kawaida sana au swali huyu ni huyu ni mpenzi wangu na muhudumia kila kitu lakini ananinyima ngoma ya wakubwa a a tafuta ni, ni vitu ambavyo of course unaweza kuviangalia. Tuangalie vitu gani ambavyo vinasumbua sana akili. Kama mpenzi wako una uhusiano naye unampa kila kitu lakini anakunyima ngoma ya wakubwa. Inawezekana ngoma ya wakubwa bado hajaingia kwenye mkataba wenu. Sawa? Ndio nipata kuliweka wazi kuna kwa sababu hizo message na hizo zinakuwa nyingi. Kama una mpenzi wako mkataba wenu una uhusiano tendo la ndoa lazima kufahamu kwamba hii ni sehemu ya uhusiano wetu. Kama unaona anakataa kuendelea kukupa ngoma ya wakubwa na wewe unakuwa ilikuwa ni, ni matarajio yako upate mwambie basi na hata msaada mwingine na ondoa. Simple. Ya, ya, hii ni swala la hesabu jumlisha na, kutu, na kutoa. Kama unaona kwamba bwana hili haliwezekani na mimi naona hiyo na mimi naona hili haliwezekani kuendelea kwa sababu ya hili. Kwa hiyo lazima mbane mtu ili aone kama anataka uhusiano uendelee kuna vitu vya kufanya kama hataki kuendelea basi anajua ni swala la kumnaachana kwa hiyo usijidanganye kwamba anampenda no mueleze ukweli na aufanyie kazi ukweli asipofanyie kazi kweli chukua hatua sahihi za kufanya uh, vikwazo vya kiuchumi kwa hiyo hayo ni mambo ambayo kozi nisingependa kwa sababu wewe anajirudia rudia sana kiasi ambacho yanafunika message za watu wengine namba ya kutuma swali ni hii ifuatayo naomba iseve kama wewe msikilizaji mgeni wa kipindi hiki iseve namba hii kama dr wa metrofem au dr love au king of love itasaidia kumbuka hii namba ni ya nani namba ni hii ifuatayo 0754 0375 tisini na 0754 0395 isemwe hiyo namba kama doctor wa metro au doctor wa upepo wa mahaba itakusaidia kumbuka namba hii ni nani tunapata burudani kidogo alafu tunaingia kwenye maswali ambayo yameingia kwenye simu karibu baby boy tupatie burudani Okay baada ya pumziko tena tunairudia kwenye kipindi hiki tena kuna maswali ambayo yameingia hapa nianze na swali la kwanza doktor mimi nina swali uh, doktor mimi nina maswali mengi sana lakini naomba unisaidie hili kubwa kwanza mke wangu hana hisia hata kidogo nimejaribu kufanya kila njia lakini hali ni ile ile nifanyeje doktor na mimi nina tatizo kubwa Yaani mara nyingi huwa na wahi sana kumwaga mbegu na ninashindwa kabisa na kuwa lege lege utanisaidiaje doctor Well una maswali mengi lakini umeuliza maswali mawili ambayo yanaendana na swali moja linafuatana na lingine Ukiwa na tatizo la kuwahi kumaliza 
ni shida sana kumfurahisha mwanamke kwenye tendo lile la ndoa. Kwa hiyo tatizo la mke wako limesababishwa na tatizo hilo la wewe kuwahi kumaliza. Mwanaume anayewahi kumaliza atashindwa kumridhisha mwanamke na huyu mwanamke anajiona kama vile anachafuliwa tu. Hakuna kinacho faidisha nafsi yake. Haoni raha ya tendo hilo. Au kwa mwanaume mwenye kiumbe kidogo vile vile hiyo inaweza kupelekea hali kama hizo kujitokeza. Sasa shida ni kwamba hawezi akakwambia uniridhishi. Hawezi akakwambia una kiumbe kidogo. Ni juu yako wewe ujiongeze kutokana na elimu unayoipata kupitia hapa Metro FM. Kwa wale ambao wamesikiliza muda mrefu ni mama ambaye alikuwa anazungumzia kwa kina kwa nini hali hiyo haiwezekani. Unapokuwa unawahi kumaliza mwanamke umeshindwa kutoa msuguano wa kutosha kwa mwanamke. Yaani msuguano ambao umekuni wa muda mrefu lazima usugue maeneo ambayo yanamishi yameshafahamu katika viungo vya uzazi vya uzazi vya mwanamke ili mwanamke apate raha sasa kama una, una kiumbe kidogo vile vile utashindwa kusugua maeneo yale kwa vya kutosha kwa hayo ni mambo ambayo vikozi napasa uyaangalie na niko tayari kukusaidia kwa kupatia tiba iwapo tutawasiliana na endelea kusikiliza Metro FM ningie kwenye swali lingine so, dr nelson king of love mimi naitwa joyce ni binti mwenye umri wa miaka 23 mpenzi wangu katika Simu yake amenisevu jina la kiume na uhusiano wetu una miaka mitatu ni mweleweje <laughs> Asante Joyce kwa swali lako Mkutana <laughs> na na, na meseji moja uh, jamaa amemsevu mwanamke amemsevu mume wake TV <laughs> <laughs> Ina tegeza kwa hey, anyway oh mimi nikumbusha hiyo hiyo story yani jamaa amesevu mke wake amesevu jina la mume wake amemsevu jina TV <laughs> sijui alikuwa anamaanisha nini anyway all in all unapona mtu amesevu jina lako kikawaida sana na nyinyi ni wapenzi uh, jibu ni kwamba ana michepuko ambayo anaidanganya kwamba yeye hana mtu no anaweza kusema kama ni mume wa mtu amesema anakatoka na kudanganya nimeachana na mke wangu Niko kwa ni mimi ni mtalaka. Yaani kumbe ameapewa tu uhamisho amekuja kikazi Mwanza mke wake yuko Shinyanga. Kwa hiyo anakuambia kwa hiyo utampiga tujia simu anaongea hata saa nne za usiku saa saba za usiku nasema ah kweli hana mke. Paka saa hizi anaongea. Kwa hiyo kwa hiyo kuna watu kama unapoona mtu amesave jina lako sio kimahaba ni dalili moja mbaya sana. Kwa hiyo endelea kufuatilia utaipata sababu kwa sababu gani kuna mtu mwingine ambaye amemsevu kama mke mtarajiwa au mpenzi whatever it is ambaye anamuona ni wa muhimu sana. Kwa hiyo kwa maana mwingine kwamba wewe unaweza kaachwa siku yoyote kwa sababu kuna mtu mwingine ambaye amepewa na kiti cha mbele wewe uko kwenye kiti cha nyuma. Kiti cha nyuma unaweza ukatilimshwa muda wote ule. Kwa hiyo jiangalie sana kwenye eneo hilo na urekebishe mahusiano yako. Nyingine kwenye swali lingine. Dr. Nelson. Mimi ni binti mwenye umri wa miaka 25 nimeolewa ndoa ina miaka mitatu sasa kuna kaka moja alinishawishi hadi nikajikuta nimemkubali na sasa penzi lake kwangu limenipofusha sioni umuhimu wa mume wangu yani muda wote namwaza huyu mchepuko uh, nifanyeje ili nimpende mume wangu <laughs> haleluya mnaiona hiyo message ya ndugu wasikilizaji ni kwamba ni mke wa mtu umri wake miaka 25 ndoa ina miaka mitatu akachepuka akakutana na utamu ambao hajawahi kusikia kwamba upo kwenye ndoa sasa ametokea kumpenda kiasi ambacho ameanza kumdharau mke wake mnanisikiliza wanaume mnanisikiliza mume wako anapokuwa ameanza dharau za ajabu ajabu uwezekano mkubwa kama amepata mchepuko upo kwa hiyo hilo unapaswa ulifanyie kazi kwa sababu la sivyo utajidanganya alafu unajikuta mtoto amezaliwa amefanana na jirani hilo ni jambo ambalo napaswa ulifanyie kazi. Kwa hiyo ningependa kuambia dadangu uh, kutokea kule Kahama ili uweze kumpenda mpen, mpen, mume wako la kwanza kubwa kabisa lazima uanze kwa kuachana na huyu mchepuko. Kwa sababu ndiye ameleta hali kama hiyo. La pili kuna mambo ambayo umekutana nayo mazuri kwa huyu mchepuko. Yatumie uyalete kwenye ndoa yako. Ndio kama mume wako ni mbishi, ni mkaidi, hilo ni swala lingine lakini cha msingi ni kwamba unaweza ukatumia uh, mambo ambayo umejifunza kwenye mchepuko kuyaleta kwenye ndoa yako, ndoa yako ikaendelea vizuri. Kama mume wako uh, ni mwelewa, atakusikiliza, atakuelewa. Sasa kama ha, sio mwelewa, ni vigumu sana kuachana na mchepuko. Kwa sababu gani 
inapaswa upate ushirikiano kutoka kwa mumeo kama hatoe ushirikiano basi utaweza kuhalalisha mchepukuo shida ni kwamba kwa mwanaume ambaye anajua umuhimu wa kuwa kwenye ndoa yenye raha atakapokuwa anaona mabadiliko kwako atakuuliza na atatafuta jibu sasa aidha akitafuta jibu atakutana na mchepuko utaachika au akitafuta jibu utaweza kumweleza mambo ambayo yeye itapaswa ayafanyie kazi hilo ni jambo ambalo lipo shida iliyopo kwa mfano message nyingine si kama nitaisoma hapa kama nime nitaisoma nilikuwa 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 wakati burudani napita nilikuwa naipitia kudada anasema hivi Doktor, mimi nina mchumba. Sawa, asa nina mchumba lakini haniandai kwenye tendo la ndoa, haniandai kama vile ninavyopenda. Lakini naogopa kumwambia kwamba hajui. Unaweza kuona eh? Yuda anasema kama haniandai kama ninavyopenda kuandaliwa. Mwanake anamlinganisha na ex-boyfriend. Si, kwa hiyo sasa lakini ana, kumpenda na mpenda labda ni handsome ana hela nyingi whatever it is lakini kwenye eneo la ngoma ya kubwa mambo hayako sawa lakini anaogopa kumwambia Sasa unaweza kuona jinsi gani uoga unaweza ukachangia kwenye kuleta shida usiano usiende mbali Kwa wale ambao wameshatembelea tembelea tembelea nani uh, channel yangu ya YouTube itembelee kama hujawahi kutembelea ni nzuri sana Uh, tembelea kwa jina la Paul Mwaipopo. Paul Mwaipopo hiyo ndio channel yangu. Mwaipopo ni jina langu la ukoo wasilitumii sana kwa sababu haliko kwenye vitu vyangu vya shule. Kwa hiyo wasilitumii lakini ndio jina langu la ukoo. Kwa andika Paul Mwaipopo kwenye YouTube kuna kitu ambacho nakizungumzia ni kuna kuna video moja ambayo nimeweka maana ya kupenda na mapenzi. Lakini video ambayo inafuatia ambayo of course nitairusha uh, uh, tatu ni video inaonyesha ina eh uh, umuhimu wa kuwajibika kama mpenzi umuhimu wa kuwajibika kama mpenzi yani pale ambapo unaona kuna mahali panapwaya ni wajibu wako kupashughulikia pasiendelee kupwaya kinyume na hapo kwa kadri siku inavyoenda uhusiano wako unaoza sasa hivi ni vitu ambavyo kila mmoja anapaswa avifanyie kazi niingie kwenye swali lingine dr nelson king of love mimi ni baba mwenye umri wa miaka na moja Mume, mke wangu nimekuwa naye huu ni mwaka wa tisa. Shida nilionayo ni kwamba niliugua ugonjwa wa kisukari nikajikuta uwezo wa tendo la ndoa umepungua sana. Na kipindi hicho mke wangu alikuwa masomoni. Amerudi kutoka masomoni sasa hivi tunacheza ngoma ya kubwa lakini katika kiwango cha chini sana. Huko nyuma mke wangu alikuwa halalamiki. Lakini sasa hivi malalamiko karibu kila siku. Dokta naomba unisaidie kama unaweza kunisaidia na bila shaka naamini utaweza kunisaidia. Wa, wow. ningependa kuambia kakaangu uh, kutokea kule maeneo ya magu. Ni kwamba kipindi kile umeanza kuugua ugonjwa wa kisukari na ugonjwa wa pressure unasababisha matatizo haya ya nguvu za kiume na vile vile ule ugonjwa wa tezidume vile vile unasababisha matatizo haya ya nguvu za kiume. Kwa hiyo kama una ugonjwa wa kisukari au pressure ya moyo au unamulisha ugonjwa wa tezidume inasababisha matatizo kama hayo. Ni hivi. Kipindi kile umeanza kuugua ugonjwa huu na nguvu zikawa zimepungua wakati mke wako yupo. Hakukulalamikia kwa sababu gani alikuwa haja kulinganisha na wanaume wengine. Ameenda chuoni amechepuka mkutano na wanaume ambao wana nguvu za kutosha. Akapata raha ya kutosha. Amerudi sasa hivi unalinganishwa kwa kiwango kikubwa na watu ambao huwajui anaona mapungufu ni makubwa sana kama umeanza kusikiza tokea pale mwanzo wa kipindi ni kwamba kuna mtu anafanya vituko ili umwache kwa sababu yeye kukuacha anaona anaogopa anataka ili wewe umwache ili aende anakotaka yeye au afanye anayotaka yeye sasa ninalokuambia hivi ni kwamba ninayo dawa ambayo inaweza kukusaidia sawa ni dawa ambayo imetokana na unga na nyinyi watu wenye ugonjwa wa kisukari mnalifahamu hili Daktari yote ambaye anafahamu kazi yake atakwambia ugonjwa wa kisukari bila mazoezi utakusumbua sana. Kwa hiyo kuna mazoezi ya kutembea, mazoezi ya viungo ni muhimu sana kuweza kudhibiti ugonjwa huo wa kisukari. Sasa dawa yangu ya prika ambayo ni ya unga inaambatana na kazoezi kadogo. Unakaa kwenye kiti, sawa? Uwe una ugonjwa wa kisukari au una ugonjwa wa sukari labda ulijichua kwa muda mrefu, masturbation kwa muda mrefu, hii dawa itakusaidia inaambatana na kazoezi kadogo ambacho kanahusisha misuli na uhusiano na nguvu za kiume na tatizo lile la kuwahi kumaliza. 
Sawa. Sasa hii misuli ikipata zoezi kuna zoezi dogo ambalo unapaswa ulifanya kabla ya kulamba hiyo dawa iko kwenye fomu ya unga hiyo dawa ya prika. Unakaa kwenye kiti unafanya kama vile unazuia haja ndogo au unazuia usitoe hewa mbaya. Unabana, unaachia moja, unabana, unaachia mbili, unahesabia mpaka nafika raundi 25. Alafu unatia kidole mate, unachovya kwenye, kwenye, kwenye ile dawa, unalamba mara mbili. Jioni unarudia. Mabadiliko utaanza kuiona kati ya siku saba hadi kumi. Na kwa wewe mwenye ugonjwa wa kisukari inaweza kuchukua hadi wiki mbili, unaanza kuona eh, kiumbe chako kinasimama ovyo ovyo. Lakini dawa ilitumia kwa muda wa mwezi mzima ili kufanya tiba hiyo ya iwe ya kudumu. Sasa kwa wewe mwenye kisukari baada ya kuona tatizo limeondoka ili sijirudie kale kazoezi utaendelea nako hata kama dawa imeisha. Ili kuna ili ule ukungu ambao ulikuwa umefanyika kwenye lile eneo na kukata umeme kwenye yale maeneo. Kuna ukungu fulani ambao unafanyika unasababisha mwanaume na tatizo la kuwahi kumaliza au anaishia kagolika moja. Sawa? Ni kwamba kuna ukungu unaofanyika pale unasababisha mzunguko wa damu uwe mdogo kiasi ambacho uh, kiumbe kile kinakuwa kina nguvu za kutosha. Kwa hiyo lile zoezi linasaidia kuzuia ile ukungu usijengeke pale. Hiyo dawa na yuza singi 25 kama unakuja usini kama nakutumia kuja kule magu utaongezea singi 5 nitakwambia ni haisi gani nitakupa namba ya simu ya dereva anayokuja na hiyo dawa dawa inakuja na maelekezo yake yamechapisha kwa Kiswahili niingie kwenye swali lingine King of Love mimi ni kijana mwenye umri miaka 27 nimejichua kwa miaka mitatu nina mchumba lakini naona ma, ma masturbation imeniloga maana nawahi sana kumaliza na nikijaribu raundi ya pili sifiki mwisho kiumbe kinalegea kabisa naona hali hii imeanza kumboa mchumba wangu na kuja kwako kwa msaada iwapo una dawa isiyo na madhara dawa ndio hiyo nimeizunguzia kwenye swali la yule mzee kutokea magu ni haina madhara imetokana na mimea na Garama ni hizo ambayo nimekwambia ni 25 kama unakuja wewe mwenyewe kama nakutumia uko mbali ni 30. Nianzie swali lingine kwa sababu ilo tale nitakuwa nimelejibu kutokana na ile jibu la kwanza. Sasa so, daktari mimi nimeanzisha mahusiano na dada ambaye ali achika miaka sita iliyopita. Tatizo ni kwamba mume aliyeachana naye ni mtu ambaye ninamfahamu. Je, nitakuwa sahihi kumwoa? Asante sana kwa swali lako. Ukwenye ni kwamba kwa mtu ambaye alisha achika unapoamua kumwoa haki zote unazo japokuwa ulikuwa unamfahamu yule mwanaume sawa japokuwa unakuwa unamfahamu yule mwanaume mueleze ukweli ndugu yangu e hii kazi imekushinda ngoja mimi ni shuliki ni kama vile umeenda kwenye wote mmeita kwenye interview ya kazi sawa nyinyi nyinyi nyote mmesoma mna degree moja mna, mna, mna elimu moja sawa mmesomea kazi ya aina moja huyu ni rafiki yako mmeenda pale kwenye interview wewe ukijibu maswali vizuri si wewe unapewa kazi ya naachwa hata ukasilikia kwa sababu umepata hiyo kazi kwa hiyo cha msingi ni kwamba wewe chukulia mfano huo ambao nimekupa kwenda kuomba kazi ufanyie kazi mwelezi yule jamaa bwana mimi bwana anajua umeachana naye yule lakini bwana nimetokea kumpenda kwa hiyo urafiki wetu usife kama unakufa sawa lakini mimi cha msingi ninako nafuata roho yako kwa hiyo unapopata mtu ambaye mmempenda bwana ili mradi sio ndugu yako changamkia Okay, wasikizaji tunaendelea na kipindi hiki cha upepo wa mahaba. Mimi ni Dr. Paul Nelson, naongea na 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 na, 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 na wasikizaji wanaopenda radio hii ya Metro. Ninge kwenye maswali yanayofuatia. Asema Dr. Mimi ni binti mwenye umri wa miaka 24, nina mchumba ila katika kucheza ngoma ya wakubwa Aha ndio hii ni message ambayo nilikuwa nimesema kwamba niliangalia kwenye masema kwa katika kwa katika kucheza ngoma ya wakubwa haniandai kama ninavyopenda. Asante dada kwa swali lako hili nimezungumzia kwenye mada lakini bahati nzuri nimeweza nime, nime kulifikia kumbe. Nilikuwa na wasiwasi kwamba nitaweza kulifikia. Ukwenye ni kwamba uh, unafahamu kuandalia una, ni, ni jambo la msingi sana unapokuwa unajua kwamba mwanaume aniandaeje ili nisikie raha. Hilo ni jambo tamu sana. Kwa wale ambao wamesoma kitabu changu cha ufundi katika mapenzi kuna kina, kina, kina maelekezo mwanaume anamwandaje mwanamke na mwanamke anamwandaje mwanaume ni kitabu kizuri sana sasa huyu dada inavyoelekea ni kwamba aidha alikutana na mtu ambaye alishasoma hicho kitabu akamwandaa vizuri sana akapata raha ya kiwango cha juu sasa anamwona mwenzie ajui sasa anaogopa kumwambia katika mazingira kama hayo unachopaswa kufanya ujanja wa rahisi ni kununua hicho kitabu changu au jarida ambalo lina maelekezo hayo Unanua unaweka mezani anajisomea yeye mwenyewe anajifunza vitu kwa njia hiyo ya indirect way. 
Sawa kwa hiyo ndio njia pekee. Sasa kuna wanaume wengine ukianza kumfundisha yeye mwenyewe kichwani kichwani anakuambia wewe umejifunzia wapi? Unatembea na wanaume wengi eh? Umejifunzia wapi? Kwa hiyo inaweza kukuletea shida. Lakini ukiwa na kitabu kina, kina pande zote mbili cha kumwandaa mwanamke yani kitabu kimoja lakini kina upande mmoja sura moja na, ni ya kumwandaa mwanamke na sura ya pili ya mwanaume kumwandaa mwanamke sorry sura ya kwanza mwanamke mwanaume kumwandaa mwanaume mwanaume kumwandaa mwanamke na sura nyingine mwanamke kumwandaa mwanaume kuna maeneo katika mili ya mwanamke kuna maeneo kumina nne katika maeneo ya, katika mwili wa mwanamke na kuna maeneo kumi na moja katika mwili wa mwanamke au mwili wa mwanaume kwa hiyo mwanamke akiyafahamu yale maeneo kumi na moja ambayo yana misho mingi ameshifahamu na jinsi ya kuyashughulikia na mwanamke akifahamu maeneo na mwanaume akifahamu maeneo kumi na nne katika mwili wa mwanamke maeneo yale ambayo yana misho mingi ameshifahamu akafahamu jinsi ya kuyashughulikia basi inakuwa ni burudani safi maana timu mbili ndio zinacheza ndio utamu wa mpira lazima ziwepo pande mbili ndio mpira unakuwa mtamu hakuna timu inayocheza peke yake simba lazima icheze na yanga na au yanga icheze na azam ndio utamu unaona sasa simba icheze na simba wao wenyewe utamu unatokea wapi kwa hiyo lazima pande zote mbili ziweze kuna fahamu vitu gani vya kufanya sasa kimeme hapo moja lazima atakuwa na mboa mwingine sasa hali hiyo ni hali ya kusikitisha na haipendezi katika uhusiano wa kimahaba niingie kwenye maswali hii inasema king of love naomba msaada wako ndoa yangu ipo hatarini sana leo asubuhi nilisahau simu yangu nyumbani kwa bahati mbaya sasa kuna demo ambaye nilikuwa namtongoza kama miezi miwili iliyopita akanikataa hatakuwa na mawasiliano tokea kipindi hicho sasa leo asubuhi ni wakati nimeacha simu yangu huyo demo katuma message kwenye simu mke wangu kaisoma wakaanza kuchati naye sasa katika chati zao mke wangu akahitimisha kwamba yule ni mchepuko wangu na sasa nyumbani pamewaka moto. Nifanyeje kuweza kuuzima moto huo? Mambo hayo. Hii ni hali ambayo of course inatokea. Achana huyu amesahau simu inawezekana tu umeenda kuoga mwanzio message ikaingia wakapigiwa simu mambo kama hayo. Kwa la ambao wameangalia video yangu YouTube ya dalili za mpenzi asiye mwaminifu simu ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kusaidia kumfahamu mpenzi anayechepuka yukoje kwa hiyo tembelea channel yangu ya uh, ufalme wa mapenzi kwa jina ambalo ni la Paul Mwaipopo utakutana na hizo dalili lakini cha msingi ambacho nakiona kwenye kesi hii ya Oyukaka ni umri wa miaka 34 ni kwamba la kwanza ni kuangalia yale ambayo mke wako alimchatisha yule demu kama kwa sehemu kubwa yeye ndiye alikuwa anamshawishi yule demu muende guest au whatever it is kama yeye ndio akasema kwa, kwa message zake kama anampenda yule demu kwa hiyo angalia yale ma, ma, ile, zile chatting zao zilikuwaje kama ni kwa sehemu kubwa ni mke wako ndiye alikuwa kama vile anamtongoza yule basi huenda mke wako alikuwa anatafuta sababu ya kukusumbua akili zako ndio ameipata sasa katika mazingira kama hayo utaweza kujitetea mema na wewe ni kweli huyu dada sawa <laughs> ni kweli huyu dada akipindifanya uh, alikuwa anaonyesha interest kwangu sawa nilichachacha naye lakini baadaye nikamwambia bwana mimi na mke akaacha sasa sasa hivi amerudi sawa amerudi kwa style hiyo kwa hiyo kwa kwa amerudi mimi mimi si mimi ni kwanza nilikuwa nimeshamsahau kabisa naona bwana sasa inategemea kama walikuwa wamesave jina la mwanaume wakati ni mwanamke itakuletea shida <laughs> na kama mkome msefu jina lake kama anaitwa witness au anaitwa victoria sawa itasaidia of course kutoa maelezo ya kutosha wewe ni mwanadamu unakosea unaweza kuwa na mawasiliano na wanawake wengine lakini msio wapenzi kwa hilo ni jambo ambalo of course unapaswa uliangalie kutokana na zile chat alizozianzisha mke wako ziangalie kwa kina otherwise nipigie simu kesho naweza kuongea nawe kwa kirefu na kuweza kusaidia kuweza kuokoa ndoa yako manake kama mwanamke alikuwa anatafuta kisingizio cha kurudi kwao hapa <laughs> anaweza kuwa amekitengeneza vizuri sana na anaweza kuletea watu wengine wasikuelewe unaposema kwamba mke wangu kaniacha kwa sababu ya simu watu wengine wanaweza wasikuelewe okay ingia kwenye swali lingine so doctor mimi ni kijana mwenye umri wa tatu nina mpenzi ana nipenda sana hadi anawaambia rafiki zake lakini nikiomba tendo la ndoa hataki Wow. Inawezekana kweli anakupenda kweli. Lakini hamjapima afya zenu, lazima akunyime. Inawezekana anakupenda kweli, lakini hujaonyesha seriousness ya wewe kwenda kujitambulisha kwa wazazi wao na wewe kwa kujitambulisha kwenu 
lazima kunyime akipata ujauzito itakuwa ni aibu kwake wako ambao wamepewa ujauzito wakaachwa sasa yeye hata kilo limkute kwa hiyo weka pangilia mambo vizuri udada ajione yuko salama kucheza ngoma ya kubwa na wewe kinyume na hapo lazima ajilinde nafsi yake ndivyo tulivyoomba lazima ujilinde usije kaingia kwenye shimo ambalo utashindwa kujitoa wewe mwenyewe <laughs> Niingie kwenye swali. Sasa daktari mimi ni binti mwenye umri wa mbili Tatizo langu ni kwamba kila mwanaume ni naye kuwa naye kwenye mahusiano ananiacha tena bila sababu ya msingi. Sasa nipo single na kila mwanaume anayenitongoza na kataa maana naogopa kuachwa na maumivu. Nitafanyaje niweze kutuliza kutulia na sasa nitafanyaje niweze kutulia bila ku, kuwa na mahusiano na wanaume dadangu ana umri wa miaka 22 anasema kila mwanaume anayeanzisha ushirana naye anaondoka sasa ndugu yangu kwa umri wao ulionao ulionao miaka 22 bado ni umri mdogo sana japokuwa sayansi inaonyesha wazi ni muhimu vijana wa kike waanze mahusiano katika umri wa miaka 22 kwenda mbele kubwa ambalo naliona kwa kwenye 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 SMS yako hii ni kwamba Uh, wanaume wamekuwa na kuacha sababu huijui ukule nyewe sababu zipo lakini hawa watu hawajakwambia moja kati ya zifuatazo zinaweza zikawa ni sababu za wewe kuachwa moja asilimia kubwa ya wanaume unao wakubalia ni wanaume ambao wanaongozwa na tamaa ya tendo la ndoa kwa hiyo wanakuja kwako kama uwanja wa mpira kucheza hawana mpango Hivyo basi inapaswa ujifunze mbinu za kuweza kumpima mwanaume ambaye ana mpango wa kuoana na wewe yukoje na yule ambaye anataka kukuchezea yukoje hiyo ni kazi ambayo tupaswa nipigie utanilipa shilingi mbili lakini nitakupa maelekezo ya vitu gani vya kufanya ili uweze kumbaini mapema yule ambaye anakuja tu kwa ajili ya burudani kila la kwanza la pili Ah uh, iwapo wewe uwezo wa kujitegemea kiuchumi huna yani kwa sehemu kubwa utakuwa unamtegemea mwanaume ni jambo ambalo linaweza likawatisha wanaume wengine ambao wanaona kwamba kuendelea na wewe utakuwa ni mzigo kuna hela ya saluni kuna hela ya pedi kuna hela ya nina nina nini hilo lipo kwa hiyo mwanaume atakuona wanaume ambao of course mshahara hela yake ni ndogo aweza kahimili kukumtunza mwanamke atakukimbia kwa style hiyo lingine ambalo lipo inawezekana ni kweli uh, una sura nzuri una tabia nzuri lakini kuna eneo lingine ambalo lipo kuna wanawake ambao wanapenda pesa kupitiliza na mwanaume ambaye ana uwezo wa fedha sawa lakini unapenda pesa kupitiliza hilo vile vile inaweza kupelekea kuachika vile vile. Lingine ambalo linaweza kupelekea kuachika ni wivu kupita kiasi, hasira, uchafu, uvaaji mbaya na kutokuwa na ufundi wa kutosha kwenye tendo la ndoa. Unaweza kusiamini lakini nafahamu mimi mwenyewe nimeshawahi kuacha wanawake ambao ufundi wao katika tendo la ndoa ni mdogo nategemea na huyu mwanaume anakupa anatumia kipimo gani kukupima sasa hiyo hiyo hicho kitu lazima ukiangalie ufundi wako ukiwa mdogo kwa mwanaume ambaye kozi ana sababu nyingine za kuachana na wewe atakuacha sasa sababu nyingine inaweza kawa iko juu ya uwezo wako kama ulishasikia kuna wimbo ambao nimeikuwa nimeusikia mahali fulani unasema kwamba hata ujirembe vipi sisi tunatazama wo 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 sura hata mbuzi anayo ila sasa wo 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 kama umeshosikia wewe wimbo kuna mtu ambaye atakukataa wewe kwa sababu aidha wewe ni mweusi angependa mweupe aidha wewe ni mfupi angependa mrefu au wewe ni mrefu angependa mfupi au angependa angependa msomi wewe hujasoma kwa kuna vitu ambavyo vitaweza kuwa juu ya uwezo wako kwa hiyo katika mazingira kama hayo ndio tunakuja kwenye ile pointi ya mada kama umesikiliza mada ni kwamba jiandae kuacha au kuachika hii ndio ilikuwa mada ya leo na hii mada nitaiweka kwenye YouTube vile vile kwa wale ambao watapenda kuiangalia kwa mara ya pili hii hii kwenye kipindi hiki hichi cha Metro nitakirusha YouTube vile vile. Kwa hiyo lazima uangalie hilo eneo vile vile. Ni kwamba ni muhimu sana of course uangalie kuna mtu atakuacha kwa sababu ambazo ziko juu ya uwezo wako. Katika mazingira kama hayo mwambie Mungu naomba unisaidie. Sasa angalia lipi kati ya hayo yanaweza kuwa yamechangia kwa wewe kuachika mara kwa mara. Okay, niingie kwenye swali lingine. Sasa Dr. Nelson mimi ni binti mwenye umri wa miaka na sita niko Arusha. Kuna kaka mmoja nimetokea kuanzisha mahusiano naye. Yeye ana asili ya ki Asia. Sasa hivi uhusiano wetu una miezi minne. Na tumecheza ngoma ya wakubwa mara mbili. Tatizo niloliona ni kwamba 
uh, kiumbe chake ni kidogo na nilijaribisha kumweleza hilo akakaa kimya lakini daktari anampenda na sina mpango wa kuachana naye lakini hilo ni naomba kama kuna uwezekano wa kumsaidia naomba uniambie mimi nitamwambia maana siogopi kuachana naye kwa sababu ya hilo sipendi unafiki daktari ni mimi msikilizaji wako naitwa Rebecca Okay, sikiliza Rebecca, ningependa kuambia kwanza kabisa tafiti zinaonyesha kwamba taifa ambalo linaongoza uh, kwa watu wenye kiumbe kidogo ni India. Na walishafikia kulalamika na zile kinga hizi za kondom ziongezewe zipunguzwe ukubwa. Na taifa ambalo linaongoza kwa watu wenye viumbe vikubwa ni Kongo. Sawa, sasa hili ni, ni swali la pili linalokuja huko katika historia ya kipindi hiki ya mtu ambaye amekuwa na mahusiano ya na watu wenye asili ya Kiasia lakini amekuta mwanaume ana kiumbe kidogo. Ninapenda kuambia uh, Rebecca kuna dawa ambayo inaweza kumsaidia mwanaume huyu akapata ongezeko ambalo halitazidi inchi tatu na unene inchi moja ongezeko la kudumu. Ni dawa ambayo imefanyiwa utafiti wa miaka 14 na akiwa mvumilivu ni dawa ambayo anaitumia kila siku mara moja ongezeko ataanza kuliona kwenye wiki ya tatu. Kwa hiyo sio lazima uongeze nchi zote tatu. Kwa hiyo kwa sababu inapokuwa unaiona. Kwa hiyo unaweza ukatumia ukaongeza nchi moja dawa ikabakia ukatupa ukaendelea ukaenjoy. Uka, 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 uka kama mtu mwenye tano akaongeza kwa nchi sita ambayo ni kiwango kizuri. Kwa hiyo ni jinsi gani of course wewe mwenye anajiona na anataka kiasi gani inaweza kumsaidia. Ina maelekezo ambayo yamenyoka kama anafahamu Kiswahili ataweza kuyasoma. Kama anafahamu Kiswahili anaweza kumwandikia hata ya Kiingereza akatumia kapata maelekezo ambayo anaweza kumsaidia. Kwa hiyo Rebecca tuwasiliane kwa namba hii ambayo umetuma message anaweza kutumia dawa ujazungumza huko Arusha au wapi lakini itakusaidia kuweza kuelewa hiyo e, dawa ipo ya kumsaidia kupata ki, kiumbe chenye hadhi ya mwanaume halisi. Niingie kwenye swali lingine daktari mimi naitwa Robert niko maeneo ya Igoma jijini Mwanza. Nimekuwa kwenye mahusiano na mchumbangu yeye kazi yake ni ya ualimu. Tatizo nililonalo katika mahusiano yetu ni kwamba mpenzi wangu ni mgumu sana wa kutumia pesa yake na tumepanga kuoana mwezi wa kumi na moja mwakani lakini hili limenitisha kwa maana hata mara moja hawezi akaingia gharama kwa ajili yangu dokta naomba msaada wa well, ni kwamba kwa sehemu kubwa wanawake wengine japokuwa hata wana kazi wanajikuta bado wanawaegemea wanaume kwa kiasi kikubwa sana ningependa kusema hiyo haipendezi katika mazingira kama hayo mwambie huyu dada kwamba hiyo hali inakutisha na kama hawezi kuifanyia mabadiliko haraka uenda hata hiyo ndoa msifunge aone hatari yako sababu gani sasa imagine kama hawezi kukuhudumia wewe alafu katokea kwa bahati mbaya biashara zako au kazi yako kafukuzwa huyu mwanamke fikia tabakia kukusubiri wewe au fikiria ni kweli wewe una kazi sawa lakini ikatokea matatizo kwenye familia yenu pesa uliyokuwa nayo yote imeisha unahitaji msaada kutoka kwake msaidie kumtibu labda babako mzazi unafikiri atataka toa hela katika mazingira kama of course unaoni mwanamke ambaye ni hatari afai kuamke niingie kwenye swali lingine daktar mimi naitwa Neema ni dada mwenye umri wa miaka 26 niko ndani ya ndoa huu ni mwaka wa nne tuna watoto wawili mume amekuwa mtu wa hasira hasira simu yake ni moto nikishika na tukanwa nikimuongelesha anakaa kimya na tendo la ndoa limekuwa shida kwetu naomba msaada daktar kuna nini hapa well nimelizungumzia hili moja kati ya dalili ya mwanaume ambaye sio mwaminifu au mwanamke sio mwaminifu hataki simu yake simu yake ishikwe sasa kama simu yake haitaki ishike na michepuko hilo ni tatizo kubwa kwa hiyo zile hasira hasira zote ni kwamba anakuona wewe uya, uya, ni, ndiye unayemzuia asiendelee na mchepuko kwa uhuru anakufanyia vituko ukimbie kuongea na wewe haongei tendo la ndoa mshirikiani yani hivyo ni vituko vya mtu ambaye anataka aachwe lakini anashindwa kutamkia hilo sasa iwapo wewe unajiona kwamba uko tayari kwa, 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 kwa kuondokana na hayo yote kuwa mkali mpaka yeye mwenyewe atamke bwana kama nivyo tuachane kwa mkali kusimamia haki yako. Kinyume na hapo endelea kujipendekeza kwamba unapendwa kumbe upendwe jambo ambalo sio zuri. Kwa hiyo naomba ulishirikia katika mtindo huo ni mauliongelea kwa ukali kidogo sababu ni jambo ambalo wanawake wengi wanateseka kwalo na halipendezi. Kabisa ningea kwenye swali ngeli. Daktari mimi naitwa Evelyn. Binti wa miaka 25 nipo maeneo ya Singida. Niko katika mahusiano huu ni mwaka wa 
mpenzi wangu alikuwa chuoni anamaliza masomo mwaka huu nilimwambia tufunge ndoa akaleta kikwazo cha tofauti za dini nikakubali kubadili dini baadaye nikagundua amekwisha oa nikamwambia tuachane hataki anataka niwe mke wa pili dokta naomba unisaidie well message hii si kama imejirudia na i think nishaikumbuka kujibu message kama hii sikini sumbuki kama ni huyu huyu au ni mwingine lakini huenda kuna watu wengine wanatuma message kwa sababu kipindi kinaendelea na sinzia wanashindwa kusikiza majibu ya message zao Ukwenye ni kwamba dadangu kubali maumivu. Huyu mtu ulikuwa na mpango naye toka yuko chooni ameoa mtu mwingine. Swala so, we kuwa mke wa pili kama unaona kwamba halifai achana nalo. Kwa umri ulionao miaka 25 na miaka kama miwili au mitatu hapo ya kutafuta mwanaume aliye bora na mwanaume halali. Swala so, la kuwa mke mwenza kwa wakati wewe ukuwa na mpango kitu kama hicho japokuwa unampenda mtu usijipendekeze kuwa mke wa pili haifai kabisa. Niingie kwenye swali lingine. So, Doctor mimi ni kijana mwenye umri miaka 32. Niko maeneo ya msasani Dar es Salaam. Ndoa yangu ina miaka minne. Nilipomuoa mke wangu nilikuwa na kazi nzuri sana. Kazi ambayo ina nilikuwa naniingilia pesa, inaniingizia pesa nyingi. Sasa hivi nabangaiza kupata hela ya kula. Mke wangu kabadilika sana. Hataki hata kunitusi ananitusi na hataki kunipa ngoma ya wakubwa dokta naomba msaada wako. Wa hiki ni pengele ambacho nimekizungumza kuna wanawake ambao of course hawapewezi kumsaidia mwanaume anapokuwa ameishiwa pesa. Sasa maeneo ya msasani ni maeneo ya matajiri kidogo. Kwa hiyo inaelekea kwamba alikuwa anafurahia pesa ile ulikuwa unaitengeneza, anatamba toka marafiki zake anavaa chini ya dhahabu lakini sasa hivi anaona hayo yote yatapotea. Kwa hiyo anafanya vituko ili umwache. Ni juu yako wewe kusimama imara na ku kama mwanaume yale ambao anayafanya ambao ni kinyume na yale ambao ulikuwa unayatarajia kupingana nayo. Pingana nayo kama yeye anakimbia na akimbie ujue moja kwamba umeachika. Kuliko kuendelea kuvumilia hali ambayo of course mwanamke lakini tendo la ndoa ulipati uende kwa wapi kwa makahaba? Ni kati yeye mke wako. Hiyo haipendezi kabisa. Naomba ulifanyie kazi. Naomba ni some swali la mwisho. Nasema Dr. King of Love. Mimi naitwa uh, mama Eliza toka mkoa wa Musoma. Mume wangu mara nyingi amekuwa anachelewa kurudi nyumbani. Nikiuliza ananiambia usifuatilie maisha yangu. Dokta, hii ndoa kwa kweli imeanza kunishinda. Je, kuna uwezekano wa mimi kumsaidia mume wangu abadilike? Wa, well, asante sana dadangu tokea kule Musoma. La msingi kubwa ambalo napaswa kuliangalia ni jinsi gani wewe unamsaidia mumeo aone umuhimu wa kurudi nyumbani. Sasa ili ni eneo ni eneo gumu kidogo nalo nalolizungumza lakini nipenda nizungumze hivi. Angalia uhusiano wako toka umeanza mpaka sasa hivi. Ni vitu gani ambavyo kwa upande wako umevipunguza? Sawa, yani kwa upande wako unaona umevipunguza. Kwa hiyo angalia kuna vitu ambavyo unaona kwamba zamani kwa namfanyia hivi, zamani kwa namfanyia hivi, zamani kwa namfanyia hivi. Hivi ni vitu ambavyo ulikuwa ambavyo unapaswa uviangalie. Sawa? Sasa uh, kwa mfano wakati na muoa mke wangu, mke wangu uh, kabla hajapata ujauzito, sawa? Yaani alikuwa nikifika nyumbani na vuliwa viatu asubuhi na valishwa viatu na kila kitu. Lakini baada ya ujauzito nimeelewa kwa nini amebadilika. Kwa sababu ya ujauzito alifanyi vitu kama hivyo sawa lakini najua ni kitu ambacho kiko ndani ya moyo wake kwa hiyo ninapozungumza ni kwamba lazima uangalie kuna vitu ambavyo vinabadilika lazima uvitafutie ufumbuzi uenda mimi nimesababisha au kuna halfa nimesababisha sasa unapotafutia ukatumia mtindo wa kisayansi kutafuta solution unaweza kumwelewa mtu wako kumsaidia kabadilika sasa usipomuelewa utaendelea kuwa ni mtu wa kuhukumu jamii ambayo sio nzuri. Sasa cha msingi ni kwamba hebu angalia ni mambo gani ambayo of course huenda yanasababisha eh kwa mfano wewe sio muongeaji. Kuna wanawake wengine ambao wanaboa. Yaani hawana topics. Hawawezi kuleta mada za maongezi mwanaume awepo. Siku zote mwanaume ndio anzishe mada. Sasa hali kama hiyo of course na napenda kuambia wanawake wananisikiliza. Inaboa. Sisi wanaume wanajua wanawake mnapenda maongezi, wanawake mnapenda mtu anayejua kuongea na chekesha na inajua mna hilo mnalipenda. Lakini kwa sehemu kubwa kuna wanaume wengine na wenyewe vile vile ni wakimia kimia. Oh, yaani hawana uwezo kuongea lakini wakipata mwanamke ambaye anaweza kuwapa challenge ya kuwa waongeaji, watakaongea vizuri. Kwa jinsi gani wewe unaweza kumpa challenge mwanaume akaona kwa muhimu wa kukaa karibu na wewe? Kwa hiyo kuanzia asubuhi kwenye simu unaongea naye na nini na nini at least unampa hamu ya kurudi nyumbani. 
kwenye zile chatting za kwenye simu hizi zinasaidia kwa kuna mambo mbalimbali ya kuangalia lakini lingine ambalo lipo asilimia kubwa ya wanawake asilimia kubwa ya wanawake of course hawafanyi jitihada katika tendo la ndoa kiasi ambacho wanaume wanaona kwamba hawapati msisimko wa kuwa karibu na wake zao tendo la ndoa lina nguvu kubwa sana ya kushika akili ya wanaume lakini ni wanaume wachache ni sorry ni wanawake wachache ambao watajitahidi sana kuhakikisha kwamba wanampa mwanaume kitu ambacho hata akienda kazini anakikumbuka sasa kuna ile hali ya kuzoeana baada ya ndoa miaka miwili mitatu tu amezoeana unaona kwamba ni hali ya kawaida mtindo wa kufanya tendo la ndoa ni ule ule kama vile jeneza naizungumza hapa jeneza siku zote linakwenda staili moja tu halina staili mbili sawa sasa unakuta kuna watu wengine wanafanya mapenzi katika staili moja ile ile inaboa tole ni vizuri sana of course utengeneze kitu ambacho kinakaa kwenye akili ya mpenzi wako na mpenzi wako anapokumbuka anakumbuka kwa utamu sio anakumbuka kwa kuboa sasa ni uli nyumbani mke wangu mwenyewe hata kuongea ongei yupo tu kimekima yeye kila saa tu yuko tu anaangalia tamthilia maongezi hana kila saa tu yeye yuko tu anasikiliza taarabu maongezi hana sasa mimi siwezi nikawa na ngasikiliza taarabu masaa 24 mpaka kidogo na vitu vya kuongea za kuchallenge akili yako wazungu wanasema stimulating conversation yani mazungumzo ambayo yanaleta kama vile halifanya yakaa umeme umeme kwenye akili za mtu hiyo ni hali ambayo of course inapaswa kila mmoja ifanyie kazi awe ni mwanaume au ni mwanamke iliweza kujenga penzi tamu lazima of course wana vitu ambavyo vinachangia kwenye utamu huo sasa unapokuona mtegemea tu mwenzio tu ndio yeye awe anahangaika kwa ajili ya utamu wa penzi lenu hiyo hali hiyo sio nzuri kwa ni vitu ambavyo of course kila mmoja inapaswa avifanyie kazi na kuweza kusababisha utamu mwingi kwenye mahusiano hayo ya kimapenzi mimi ni dr Paul Nelson kutoka clinic ya afya ya mapenzi mwanza ningependa ni kualike kabisa Jumapili jayo na hii ilikuwa ni jumapili nyingine tena na jumapili nyingine tena nitakuwepo vile vile. Kwa hiyo kwa wale ambao wamefungua radio hiyo hivi karibuni radio unayosikiliza ni Metro FM. Sio radio nyingine tena ni 99.3 Metro FM iko katikati ya jiji la Mwanza. Ningependa tuwe namba zangu za simu kwa ambao wamefungua radio hivi karibuni naomba usisave kama Dr. wa Metro au Dr. Love au King of Love itakusaidia sana kumbuka hii namba nani au Dr. Nelson that's much better. Namba ni 0754409 nitarudia 99994 kwa wale ambao wako Mwanza ngependa kunitembelea ofisi yangu iko jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta jengo la Nyanza liko katikati katikati kati ya jiji la Mwanza sio mbali kutoka maeneo ya Kemondo ambapo ni benki kuu na sio mbali kutoka New Mwanza Hotel kwa hiyo kama ufahamu jengo la Nyanza liko wapi fika maeneo either Kemondo au New Mwanza Hotel nipigie simu kwa namba hiyo nitakuja kuchukua ukija kwa ushauri usini kwangu ni shilingi tano na ushauri kwa njia si vile vile kuna gharama. Sasa hivi unasikiliza kama radio ingetoka hapa mimi radio tena. Kwa hiyo na shilingi mbili ya kurusha Mpesa ndio tunaongea kwa kirefu chote. Vile vile unaweza kutembelea uh, uh, blog yangu ambayo ni www.mfalmewamapenzi.blogspot au unaweza kuitafuta kwenye Google kuandika Dr. Nelson Mwanza itakusaidia kupata jibu. Na vile vile na video kama hamsini na hivi kwenye YouTube tafuta jina Paul Mwaipopo YouTube kuna mafundisho mbalimbali ambayo nimeweka hapa atakusaidia katika maeneo mbali mbali sifa za mwanamke bora zikoje sifa za mwanaume bora yukoje na mambo mengi matamu yako kwenye hiyo channel ya ufalme mapenzi tembelee kwa jina la Paul Mwaipopo utabarikiwa sana sana na hii ni Metro FM msikizaji endelea kuipenda na kuisikiliza Metro FM nikutakia usiku mwema mpaka Jumapili ijayo kwa herini oh, I don't want no minute